വി ക്യാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെയും ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അക്ഷരം പ്രതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന വാർത്തകളാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് വിജയ ശതമാനം ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കളയുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എത്രയാണോ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് വിജയ ശതമാനം നിലനിൽക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാതൊരുവിധ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുതന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് വിജയ ശതമാനം ഇത്തവണത്തെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിജയം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ അടക്കം ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ആ ഡേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഏറെ ചർച്ചയായത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലം നാളെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവാദമാകുവാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആശങ്ക കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ പറഞ്ഞതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ ഇന്നും പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ നാളെയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഇതിനെ തെറ്റുപറ്റിയതാകാം ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലം ഉടൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായെങ്കിലും അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു ഡേറ്റ് പറയാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂലൈ അവസാന വാരത്തിലേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലം നീണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അതിനും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് അവലോകനം നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി സയൻസ് കൊമേഴ്സ് തലങ്ങളിൽ വിജയ ശതമാനം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് സയൻസിൽ എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനവും ഹ്യൂമാ കൊമേഴ്സിൽ എൺപത്തി നാല് ശതമാനവും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനവുമാണ് വിജയ ശതമാനം കഴിഞ്ഞ തവണ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സയൻസിലും കൊമേഴ്സിലും വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം റിസൾട്ടിൽ വലിയൊരു വർധനവ് അത് ഫുൾ എ പ്ലസിന്റെ എണ്ണത്തിലായാലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർഗ്ഗ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിലായാലും വലിയൊരു നേട്ടമാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലത്തും അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ വിജയം നേടുവാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ സേ പരീക്ഷയും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നു പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സേ പരീക്ഷ ഇനി ഉണ്ടാകുമോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ കൃത്യമായി തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാർഗ് കുറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനുള്ള കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ റീവാലുവേഷൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി അടക്കമുള്ള ആ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസാന അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യൂവേഷൻ അപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും മൂന്ന് വിശ് വിഷയങ്ങളാണ് റീവാല്യൂവേഷൻ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് റീവാല്യൂവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഫീസ് നിരക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ വീഡിയോ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൃത്യമായ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന്
അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സേ പരീക്ഷയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയും എന്നുണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ റിവാലുവേഷൻ സ്ക്രൂട്ടണി ഫോട്ടോകോപ്പി അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയ ശതമാനം വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ടാകും എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ കൂട്ടമല്ല പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലും ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു പരാജയപ്പെട്ടവർ യാതൊരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല വേദനിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും വേണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സാധാരണ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമേ ഫോട്ടോ പതിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിലും ആ ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ മാറ്റമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ നമ്മുടെ മാർഗ് ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതും സുപ്രധാനമായൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സമഗ്രമായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിച്ചവർക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു വിജയിച്ചവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഇതായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിവാലുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സേ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അയാൾ എന്ത് വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടവർ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഈ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് പഠിച്ച് മുന്നേറുക ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സേ പരീക്ഷയുടെയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെയും തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പരമാവധി സമയം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ്സായ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വി ക്യാൻ മീഡിയയുടെ ഒരായിരം ആശംസകൾ നേരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നാളെക്കെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ എക്സാം വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ